நண்பர்களே வணக்கம் இந்த வீடியோ நம்ம இதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா யூசி ப்ரௌசர் வந்து நம்ம எல்லாருமே யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதில் வரக்கூடிய ஒரு முக்கியமான ஒரு எரர் தான் அதை எப்படி ஈஸியாக நம்ம சால்வ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அது என்ன எரர் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா யூசி ப்ரௌசர் நம்ம நெட்டில் ஏதாவது ஒரு ஃபைல் வந்து டவுன்லோட் பண்ணியிருப்போம் ஸோ அது ஒரு பார்த்திங்க அப்படின்னா நல்லா தான் டவுன்லோட் ஆகிட்டு இருக்கும் திடீர்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி வந்து ஒரு ரீட்ரைங் அப்படின்னு ஒரு எரர் எரர் வந்துடும் ஸோ இந்த எரர் வந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் நம்ம எத்தனை நேரம் தான் அந்த ஃபைலை வந்து பாஸ் பண்ணி ரீசன் பண்ணாலும் அதே எரர் தான் வந்துகிட்டே இருக்கும் ரீட்ரை ரீட்ரைங் அப்படின்னு வந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி எரர் மட்டும் இல்லை இது இல்லாமல் இன்னொரு எரர் வரும் லிங்க் எக்ஸ்பைடு ஸோ ஓகே இந்த மாதிரி எரர்லாம் வந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம எப்படி எளிமையாக நம்மளுடைய ஃபைல் அதாவது அது டவுன்லோட் அதே எம்பிலேருந்து திருப்பி நம்ம வந்து சேஃபாக நம்மளோட ஃபைலை வந்து டெவலப் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஓகே அதற்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் வந்து இதுவரையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னா கீழே உள்ள இந்த சப்ஸ்கிரைப் பண்ணை கிளிக் பண்ணிவிட்டு கூடவே அதற்கு பக்கத்தில் வரக்கூடிய அந்த பெல்லைக்கானே கிளிக் பண்ணி வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா அடுத்து நம்ம சேனலில் வரக்கூடிய இந்த மாதிரி யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோஸை நீங்கள் தொடர்ந்து கண்டினியூஸாக வாட்ச் பண்ணலாம் ஸோ அதனால் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க ஸோ ஓகே நண்பா இந்த மாதிரி தான் நானும் ஒரு ஃபைல் வந்து நெட்லேருந்து டெவலப் பண்ணேன் அது வந்து ஒரு ஓஎஸ் ஃபைல் இதோடய ஃபுல் சைஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு நாலு ஜிபி ஒரு எழுநூற்றி இருபது எம்பி கிட்ட இருந்துச்சு நான் டவுன்லோட் பண்ணும்போது பார்த்திங்க அப்படின்னா நார்மலாக டவுன்லோட் பண்ணேன் ஒரு ஒரு ஜிபி ஐநூறு எம்பி கிட்ட ஏறிடுச்சு நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா இதே போல் வந்து நான் ரீட்ரைங் ப்ராப்ளம் வந்துருச்சு சரி நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா மறுபடியும் நான் வந்து ரீசன் பண்ணேன் அதே ப்ராப்ளம் தான் கண்டினியூஸாக வந்துக்கிட்டே இருந்துச்சு ஸோ ஓகே நம்ம இந்த ப்ராப்ளம் வந்து உங்களுக்கு வந்துச்சு அப்படின்னா எப்படி நம்ம வந்து அந்த ட்ரிக் ஒன்று சொன்னோம் பார்த்தீங்களா அதை எப்படி யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஸோ ஓகே அது என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இப்போ இந்த ஃபைலும் கூட பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ஜிபி ஐநூறு எம்பி கிட்ட ஏற்கனவே ஏறிடுச்சு இப்போ அந்த ட்ரிக்கை யூஸ் பண்ணி அதே அந்த ஒரு ஜிபி ஐநூறு எம்பிக்கு அப்புறம் நம்ம வந்து கண்டினியூ பண்ண போகிறோம் டவுன்லோட ஸோ ஓகே நம்ம இந்த ப்ராப்ளம் வந்து உங்களுக்கு வந்துச்சு அப்படின்னா ஜஸ்ட் நம்ம டவுன்லோட் ஃபைல் ஃபைலில் வந்து லாங் பஸ் பண்ணி டீட்டெயில்ஸ் வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க இதில் வந்து அதோட ஃபைல் வந்து லொக்கேஷன் வந்து எங்கே கொடுத்துருக்கோம் அப்படிங்கிறத நல்லா செக் பண்ணிக்கோங்க ஓகே இந்த ஃபைல் பார்த்திங்க அப்படின்னா என்னுடைய ஸ்டோரேஜில் வந்து எஸ்டி கார்டில் வந்து லொக்கேஷன் கொடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ ஓகே இப்போது என்னுடைய மொபைலில் வந்து அந்த ஃபைல் எக்ஸ்ப்ளோரர் ஓப்பன் பண்ணி இதோட லொக்கேஷன் வந்து போய்க்கிறேன் இப்போ என்னுடைய எஸ்டி கார்டில் கொடுத்துருந்தேன் ஸோ ஓகே எஸ்டி கார்டில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ஃபைல் வந்து டவுன்லோட் ஆகிருக்கு இப்போ வந்து மேக்ஸிமம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஈஸி ப்ரெஸில் டவுன்லோட் பண்ணுற ஃபைல் ஆனால் டபுள் ஃபைலாக வந்து டவுன்லோட் ஆகும் ஒன்று என் டெம்ப்ரவரி அண்ட் ஒரிஜினல் ஃபைலாக ஸோ ஓகே இதில் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இது ரெண்டு ஃபைலுக்கும் வந்து ரீநேம் வந்து க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் ரீநேம் க்ரியேட் பண்ணுறதில் நம்ம கொஞ்சம் கவனமாக இருக்கணும் ஸோ அது என்ன அப்படிங்கிறத சொல்கிறேன் ஜஸ்ட் ரீநேம் க்ரியேட் பண்ணுறது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயந்தான் ஜஸ்ட் அந்த ஃபைலில் வந்து லாங் ப்ரெஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ரீநேம் ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஸோ ஓகே நம்ம இது கொடுக்கும்போது பார்த்திங்க அப்படின்னா அதோட நேமை வந்து நம்ம டெலிட் பண்ணிடக்கூடாது அந்த நேமும் இருக்கணும் அதுக்கு பக்கத்தில் நம்ம வந்து சிம்பிளாக ஏதாவது ஒரு லெட்ரு வந்து கொடுக்க போகிறோம் நான் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு நம்பர் ஒன்று அப்படின்னு கொடுத்துக்கிறேன் அதே போல் வந்து இன்னொரு ஃபைலுக்கு வந்து நம்ம ரீநேம் வந்து கொடுக்கணும் ஸோ பார்க்க பார்த்திங்க அப்படின்னா ரீநேம் கொடுக்கும்போது அதோட நேம் வந்து நம்ம டெலிட் பண்ணிடக்கூடாது அதுக்கு பக்கத்துலேயே அடிஷ்னலாக இன்னொரு லெட்ரு வந்து நம்ம வந்து கொடுக்கணும் அவ்வளோதான் ஸோ ஓகே இதோட நேம் பக்கத்தில் பார்த்திங்க அப்படின்னா அதே போல் வந்து நம்பர் ஒன்று அப்படின்னு கொடுத்துட்டு நான் ஓகே கொடுத்துட்றேன் நல்லா பார்த்துக்கோங்க நண்பா அதோட ரீநேம் கொடுக்கும்போது அதோட நேம் வந்து டெலிட் பண்ணக்கூடாது அதுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா அதை ரீநேம் கொடுத்த போனால் ஃபுல்லாக செலக்ட் ஆகும் ஸோ ஓகே அந்த மாதிரி செலக்ட் ஆகும்போது லாஸ்ட்டில் வச்சு நம்ம வந்து ஒரு ப்ரெஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அதோட நேமும் இருக்கும் அது பக்கத்தில் நம்ம அடிஷ்னலாக கொடுத்துக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி தான் நம்ம ரீநேம் க்ரியேட் பண்ணிக்கணும் ஸோ ஓகே நம்ம இந்த மாதிரி ரீநேம் கொடுத்த பிறகு மறுபடியும் நம்மளுடைய யூசி ப்ரதர் வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க நான் இப்போ ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ஓகே இதில் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா மறுபடியும் அதை லாங் ப்ரெஸ் பண்ணி அதோட டீட்டெயில்ஸ் வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க இதில் கீழே பார்த்திங்க அப்படின்னா பேஜ் யூஆர்எல் அப்படின்னு ஒன்று ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ அதுக்கு பக்கத்தில் காப்பின்னு இருக்கும் அதை கிளிக்
ஸோ ஓகே இப்போ டவுன்லோட் கொடுக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்லேயே வந்து நமக்கு அந்த ஃபைல் வந்து டவுன்லோட் ஆகிட்டு இருக்கும் இப்போ வந்து அந்த டவுன்லோட் ஆப்ஷனில் போய் பார்ப்போம் இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா சேம் தான் சொன்னது போல் வந்து ஃபஸ்ட்லேயே வந்து டவுன்லோட் ஆகுது இப்போ வந்து அதை ஃபைல் வந்து பாஸ் பண்ணிவிடுங்க ஸோ ஓகே நம்ம இந்த மாதிரி வந்து பாஸ் பண்ண பிறகு மறுபடியும் நம்மளுடைய ஃபைல் எக்ஸ்ப்ளோரை ஓப்பன் பண்ணி அந்த ஃபைல் வந்து எங்கே லொக்கேஷனில் டவுன்லோட் ஆகுதோ அந்த லொக்கேஷனுக்கு போய்க்கோங்க இப்போ நான் என்னோடய மொபைலில் வந்து ஃபைல் மேனேஜர் ஓப்பன் பண்ணி அதோட லொக்கேஷனுக்கு போய்க்கிறேன் இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா நாலு ஃபைல் நமக்கு இருக்கும் அதாவது ஏற்கனவே மாதிரி ரீநேம் கொடுத்து ரெண்டு ஃபைல் இருக்கும் புதுசாக வந்து சேம் நேமில் வந்து ஒரு ரெண்டு ஃபைல் இருக்கும் அதுக்கு தான் நம்ம வந்து ரீநேம் கொடுத்து வச்சுருந்தோம் கரெக்டாக நம்ம ஈஸியாக யாபம் வச்சுக்கிறதுக்காண்டி நம்பர் ஒன்று அப்படின்னு கொடுத்து ரெண்டு ஃபைலுக்கும் ரீநேம் கொடுத்து வச்சுருந்தோம் ஸோ அதை இல்லாமல் புதுசாக இருக்குது பார்த்திங்களா ரெண்டு ஃபைலு அதை ரெண்டு ஃபைலையும் நம்ம வந்து டெலிட் பண்ணிடணும் நல்லா கவனமாக பார்த்துக்கோங்க அந்த புதுசாக இருக்கக்கூடிய ரெண்டு ஃபைலையும் தான் நம்ம வந்து டெலிட் பண்ணிடணும் ஸோ ஓகே இப்போ நான் அந்த புதுசாக இருக்கக்கூடிய ரெண்டு ஃபைலையும் வந்து டெலிட் பண்ணிடுறேன் ஸோ ஓகே இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம ரீநேம் கொடுத்த ரெண்டு ஃபைல் மட்டும் இருக்கும் ஸோ ஓகே இதில் ஒரு ஒரே ஒரு சேஞ்சஸ் மட்டும் தான் பண்ண போகிறோம் அதாவது என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா மறுபடியும் அதை லாங் ப்ரெஸ் பண்ணி ரீநேமை கிளிக் பண்ணுங்கள் நம்ம கொடுத்தோம் பார்த்திங்களா லாஸ்ட்டில் ஒன்று அதை வந்து டெலிட் பண்ணிட போகிறோம் டெலிட் பண்ணிவிட்டு ஓகே கொடுத்துருங்க அதே போல் வந்து இன்னொரு ஃபைலுக்கு வந்து அந்த ரீநேமில் போய்ட்டு அந்த நம்ம கொடுத்த ரீநேமை மட்டும் டெலிட் பண்ணிவிட்டு லாஸ்ட்டில் ஒன்று கொடுத்துருந்தோம் அதை டெலிட் பண்ணிவிட்டு ஓகே கொடுக்க போகிறோம் இப்போ நம்மளுடைய யூசி ப்ரெஸர் வந்து ஓப்பன் பண்ணுங்கள் இப்போ அந்த ஃபைல் வந்து டவுன்லோட் பண்ணுங்கள் ஒரு மேஜிக்கே நடக்கும் அதாவது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதற்கு முன்னாடி அந்த ஃபைல் வந்து எவ்வளோ எம்பி வந்து டவுன்லோட் ஆகிருந்துச்சோ அதுலேருந்து நமக்கு வந்து கண்டினியூஸாக டவுன்லோட் ஆகும் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா தெரியும் இந்த ஃபைல் வந்து ஏற்கனவே வந்து ஒரு ஜிபி ஐநூறு எம்பியில் ஏறி இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் தான் அந்த ரீட்ரை ப்ராப்ளம் வந்து கண்டினியூஸாக வந்ததுனால நம்மளால் டவுன்லோடே பண்ண முடில இப்போ வந்து இந்த ட்ரிக்கை யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதனால் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த ஒரு ஜிபி ஐநூறு எம்பிக்கு மேலே இப்போ மறுபடியும் கண்டினியூஸாக டவுன்லோட் ஆகுது ஸோ ஓகே நண்பா இந்த ட்ரிக்கை வந்து கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு இதற்கு முன்னாடி இந்த ப்ராப்ளம் வந்திருக்கா அப்படிங்கிறத கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் நண்பர்களுக்கும் இந்த வீடியோ வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அப்படின்னா மறக்காமல் இந்த வீடியோ வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ இதே போல் வந்து நிறைய யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோஸை நம்ம சேனலில் தொடர்ந்து பார்க்கணும் அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் உள்ள பெல்லைக்கானே கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ ஓகே மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் நான் சந்திப்போம் தேங்க்யூ நன்றி